Jumbo wetu wa leo tutatoka kwenye kitabu cha waamuzi. Waamuzi sura ya sita Hapo ndipo tutakapoangalia ujumbe wetu wa leo. Waamuzi sura ya sita Sura ya sita ni habari ya mtu mmoja kijana mmoja ambaye kwa ni kijana mdogo kama wewe mtini kijana ulioka hapa mdogo. Alafu Mungu akafanya vitu vya tofauti. Ile pia ni habari ya wana wa Israeli. Habari uh, inaanza na walipomkosea Mungu. Kianzia ule mstari wa kwanza ndio anasema kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka saba. Bila la Bwana alibariki. Amen. Bwana Yesu tunakubariki tunasema asante kwa ajili ya neema yako ya jabu. Asante kwa ajili ya mkono wako ulio mkuu. Asante kwa ajili ya siku ya leo uliposudia, ulipanga. Ukijua ya kwamba wakati na majira kama haya Bwana tutakaa mbele zako, tutalisikia neno lako, tutakusanyika kukuabudu na kukusifu. Ninaruhusu uwepo wako, ninaruhusu roho wako mtakatifu ambaye amekuwa nasi tangu mwanzo wa ibada, aendelee kuzungumza nasi na kututia nguvu. Acha jina lako liinuliwe, acha sauti yako ikasikike. Ninasimama kinyume na kila hila za ibilisi, kila mamlaka ya giza, kila mpango wa shetani, kila kazi za kichao, kila aina ya vurugu ambazo Mungu azitokani na wewe ninazinyamazisha kwa mamlaka ya jina lako Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya uwepo wako, asante kwa ajili ya nguvu zako. Ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa ni habari za wana wa Israel kwa muda wa miaka saba walipomkosea Mungu, walipotenda maovu, alafu Mungu akawaweka mikononi mwa Midiani kwa kipindi cha miaka saba Na ikuwa tu wa Midiani kuna mataifa mengine yaliyoungana nao ukiendelea kusoma. Kwa hiyo kila wana wa Israeli walipokwenda shambani kwa mfano ilikuwa wakati wa kulima na nini wanalima mazao yanakuwa inapofika wakati wa kuvuna wa midiani wanawainukia na haya mataifa mengine wanachukua kila walichopanda haleluya kwa hiyo hawakuwa na nafasi ya kuvuna wakao wanakimbia kwenye maandaki wanajificha kwa ajili ya usalama wao kwa kipindi cha miaka saba walikuwa kwenye mateso walikuwa kwenye hali ngumu ambayo haikuwa ya kawaida jina la Bwana libarikiwe amen ya pili huko hapo umepitia mazingira fulani magumu ya pili unapitia mazingira magumu hata sasa tunavyoongea amen. amen lakini sababu inaweza isiwe kwamba umetenda uovu ikawa ni sababu zingine jina la Bwana libarikiwe au inaweza ikawa ni sababu umetenda maovu Mungu akaruhusu mambo yatokee au kuna sauti ambayo Mungu amesema nawe unataka kuitii jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kunaweza ukawa sababu nyingi zinazopelekea wewe ukawa kwenye hali fulani. Lakini inaweza ikawa ni shetani tu amekufunga usiweze kuona kile ambacho unatakiwa kufanya ili utoke kwenye hali ulionayo. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kuna wakati mwingine shetani anatugandamiza ili kwamba tusione milango ambayo Mungu amefungua au tunaiona milango lakini hatuna ujasiri wa kuiendea ili tuweze kupokea kile tunamwamini Mungu jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kuna wakati ambao Mungu anaruhusu anatujibu lakini hatupo tayari kwenda. Tunaogopa, tuna mashaka. Lakini acha nikutie moyo leo kwamba usiogope, enenda. Amen. Hallelujah. Unataka nizungumzie kwa habari ya kutumia uwezo nao ulio nao uwezo ulio nao jina la Bwana libarikiwe amen tumia uwezo ulio nao mwambie wenzako tumia uwezo ulio nao tumia uwezo ulio nao hauhitaji mambo mengi hauhitaji kushughulika sana lakini uwezo ambao Mungu amekupa utumie huo haleluya amen enda kwa uwezo ulio nao ukafanye yale ambayo Mungu anakusudia ukafanye amen naomba tusome kwanza mstari wa 12 sasa Mstari wa 12 hata tukaanza 11 inasema malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika ofra uliokuwa mali yake Yoashi mwabiazeri na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Midiani 12 Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia Bwana yupo pamoja nawe e shujaa. Gideoni akamwambia, "E bwana wangu, ikiwa bwana yupo pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata?" 
yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuadhifia baba zetu wakisema je si Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri ila sasa ametutupa naye ametutia katika mikono ya wamidiani 14 Bwana akamtazama akasema enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israel mwambie wenzako enenda kwa uwezo wako huu Anasema ukawaokoe Israel na mkono wa Midian. Je, si mimi ninaye kutuma? Akamwambia, "E Bwana, nitawaokoa Israel kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika manase na mimi ndimi nilie mdogo katika nyumba ya baba yangu." Bwana akamwambia, "Hakika nitakuwa pamoja nawe." Nawe utawapiga wa Midiani kama mtu mmoja. Naye akamwambia kama nimepata kibali mbele za macho yako, basi unionyeshe ishara ya kuwa ndiwe wewe unayesema nami. Twende mstari wa 22. Gideoni akaona ya kuwa ni malaika wa Bwana. Gideoni akasema, "Ole wangu, e Bwana Mungu kwa kuwa nimemuona Bwana uso kwa uso." Bwana akamwambia amani iwe pamoja nawe usiogope utakufa ndipo Gideoni akamjegea Bwana madhabahu hapo akaliita jina lake Yehova Shalom hata hivi leo iko huko katika ofra ya Wabiazeri jina la Bwana libarikiwe haleluya watu wa Mungu haleluya watu wa Mungu amen Enenda katika uwezo wako huo ukatende haleluya usiogope usifanyaje usiogope kwa hiyo ukisoma mistari ya juu unakuta kwamba wana wa Israel baada ya kuwa katika hali ngumu wakamkumbuka Mungu amen wakamlilia Mungu wakamuomba Mungu na walipomuomba Mungu Mungu akamtuma nabii nasoma nzuri habari kwa Mungu alipomtuma nabii kitu cha kwanza akawakumbusha kwamba Mungu aliwapa maagizo aliwapa amri aliwaeleza msiabudu miungu mwingine aliwaeleza mumtii mumfuate yeye mshike sabato haleluya muwe na wakati wa kumwabudu lakini hamkutaka kuisikia sauti yake na kwa sababu hiyo ndio maana mnapitia mambo haya mnayoyapitia moja ya kitu ambacho Mungu anachukia sana ni kumlinganisha. Ni kuabudu miungu mingine. Haleluya. Ni kukifanya kitu kingine kuchukua nafasi yake. Ni moja ya kitu ambacho Mungu hatai kivya. Haleluya. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo wana wa Israeli wakamsahau Mungu wakaingia kuabudu miungu mingine. Na pindi tu walipoingia Mungu akawaadhibu. Haleluya. Mungu akawaweka mikononi mwa Midiani, wakapitia mateso kwa kipindi cha miaka saba. Haleluya. Na sasa pale walipomgeukia Mungu, walipomtazama Mungu, Mungu wetu ni mwenye huruma. Haleluya. Mungu wetu ni warehema. Pale unapojitambua, pale unapogeuka, anakurudia. Haleluya. Yeye ni mwaminifu. Ukimgeukia anafanyaje? Hawezi kukuacha unajua sababu Sababu ni kwamba amekuumba haleluya anaujua uchungu anajua nini uchungu wa kuumba sasa hawezi akakuachia ukimgeukia anafanyaje anakugeukia maana ni muumbaji wetu haleluya jina la Bwana libarikiwe haleluya amen kwa hiyo sasa tunakuta habari kwenye mstari ule wa moja malaika wa Bwana akamtokea nani Gideon. Umesikia habari za Gideon? Lakini mchungaji anahubiri mara kadhaa, lakini ulisikia kwa ubiri wengine au umesoma habari hii. Haleluya. Kwa hiyo Mungu sasa akamtuma malaika. Malaika anamtokea nani? Gideon. Anamwambia ule mstari wa moja wakati ameketi, Biblia inaonyesha kwamba alikuwa ameketi kama kijana mdogo akitengeneza ngano ili aifiche jina la Bwana libarikiwe. Yaani kuna wakati Mungu anapotaka kukutumia anakuandaa. Haleluya. Na anapokuandaa anakuandaa katika mazingira wakati mwingine magumu. Sasa Biblia inasema Gideoni alikuwa chini ya Mwaloni akiandaa nini ndani? Aende kuificha kwa ajili ya familia yake. 
Sasa miongoni mwa maadui wanakuja ni taifa linakuja kupigana alafu mtu mdogo yeye anaandaa ngano aende kuificha kuokoa nini familia yake. Jina la Bwana libarikiwe. Haikuwa nini nyepesi. Chukulia tu hayo mazingira. Kwamba ni vita inaendelea alafu wewe unatengeneza nini? Chakula. Alafu hicho hicho ndicho wanakuja kukichukua. Utatengeneza kwa namna gani? Haleluya watu wangu. Hebu angalia hayo mazingira. Sasa ndio mazingira ambayo Gideoni alikuwa nayo. Anajiandaa kwenda mfanyaje kuficha at least chochote kuokoa familia yake. Yeah. Amen watu wa Mungu. Alafu malaika wa Bwana anamtokea. Mstari ule wa 12. Anamwambia malaika wa Bwana akamtokea akamwambia Bwana yupo pamoja nawe e shuja. Hallelujah. Amen. Amen watu wa Mungu. Amen. Bwana yupo pamoja nawe e shuja. Sasa Gideoni mwenye anajishangaa. Hebu tusome mstari wa 15. Anajibuje. Asema Gideoni akamwambia, "E bwana wangu, ikiwa bwana yupo pamoja nasi, mbona mambo haya yote yanatupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuadithia baba zetu? Wakisema, "Je, si e bwana aliyetuleta huku kutoka Misri?" Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya wamiliki. Huyu ni kijana mdogo alisikia habari za Mungu. Haleluya. Alisikia habari za nani? Za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Aliadhifiwa. Alikuwa na habari. Haleluya. Alijua hadithi za Mungu. Alijua neno la nani? La Mungu. Sasa pindi anakumbana na changamoto hii, ikabidi ajihami, aseme, sasa kama huyu Bwana yuko pamoja nasi, na nilisikia habari zake kwamba ni yeye alitutoa wapi katika nchi ya Misri. Sasa yako wapi matendo yake ya wachavu ambayo aliyatenda tumesikia, tuliadhifiwa. Je, unawaadhifia watoto wako habari za Mungu? Hello wazazi huko. Na kipindi na watoto. Wao unawafundisha au unalalaka? Hello. Wazazi huko. Au watoto unawaachia tu walimu wa kike Jumapili wanacheza cheza na wanasema wamjifunze. Kazi iko nyumbani. Hallelujah. Amen. Hello. Amen. Kazi iko wapi? Nyumbani. Sio hapa Sunday school. Kazi iko nyumbani. Wafundishe nini na watoto? Ukidioni alikuwa alifundishwa nini? Alisikia habari za huyu Mungu. Na pindi mtu alipokuja tu akamtaja na inaona alikuwa na maswali mbona tunapitia haya mambo inakuwaje yuko wapi huyu Mungu akamwaje malaika kwa sababu unasema uko pamoja nasi sasa yuko wapi huyu Mungu mbona ametuachilia kuwa mikononi mwa nini mwa midiani alafu unasema mimi ni shujaa huyu shujaa wenyewe unatoka wapi jina la Bwana libarikiwe amen haleluya watu wa Mungu lakini una maswali kama hayo hayo katika hali unapitia unasikia mchungaji anahubiri au tunahubiri unasikia alafu unapitia hali fulani una maswali je yuko wapi huyu Mungu wanayemsema haleluya yuko wapi huyu Mungu anayesema kila itwayo leo haya mambo ni kweli mbona ninapitia hali hii ni maswali hayo hayo na Gideoni alikuwa naye anajioni yuko wapi huyu Mungu mchungaji anasema anatulinda kila leo mbona mimi hali haikai vizuri haleluya Yupo Mungu anayeishi. Haleluya. Amen. Yupo Mungu anayetenda. Haleluya. Amen. Yuko Mungu anayefanyaje? Amen. Anayetenda mambo makubwa. Nazungumzia habari ya kutumia uwezo ulionao. Huo uwezo ulionao ndio Mungu anautaka. Haleluya. Huo uwezo ndio Mungu anafanyaje? Haitaji uangaike sana eh kipawa alichokupa hicho hicho huduma aliyoiweka hiyo hiyo Mungu anataka hiyo hiyo haleluya uwezo huo huo Mungu anataka utumie china la Bwana libarikiwe amen haleluya watu wa Mungu sasa ule mstari wa 14 anasema Bwana akamtazama akasema enenda kwa uwezo wako huo ukawaokoe Israel na mkono wa Midian je si mimi ninayekutuma 
enenda kwa uwezo wako huo huo haleluya enenda kwa uwezo wako huo huo tunapozungumzia uwezo tuna maana ya kuwa na nguvu haleluya uwezo kuwa na nini na nguvu uwezo inaweza ikawa una uwezo wa mali haleluya bado ni nini uwezo china na bwana nibarikiwe amen lakini pia alikuwa na nguvu na mamlaka ya kufanikisha jambo kulingana na sifa za haleluya amen labda sikuzia mtu huyu ana uwezo ana, ana, ana nguvu na mamlaka ya kufanikisha jambo haleluya kulingana na sifa alizonazo amen watu wa Mungu amen haleluya amen huo ndio nini uwezo au kuwa na ufahamu wa kuelewa darasani pia bado ni uwezo. Sina la Bwana nibarikiwe. Kwa neno uwezo tunaweza tukalichanganua li, li katika namna mbalimbali. Kuwa na nini? Na uwezo. Ni kuwa na nguvu ya kufanya kitu fulani. Sasa Mungu anamwambia Gideon enenda kwa uwezo wako huu. Ukafanye nini? Ukawaokoe wana wa nini? Israel. Hilo ndio lilikuwa agizo. Hello, sikiwi Mungu anakutuma ukafanye nini? Hallelujah. Sijui ni kusudi lipi ambalo Mungu amekuitia. Sijui Mungu anakuambia ufanye nini karudi. Sijui Mungu anakuambia ukafanye nini huko nje kazini kwako. Hallelujah. Sijui Mungu ameweka kazi ipi ni wito upi ambao Mungu amekuitia. Lakini leo nataka nikwambie kwamba enenda ukatende kwa uwezo huo huo. Hallelujah. Sina la Bwana nibarikiwe. Amen. Sasa uende ukafanye nini na uwezo wako? Nenda ukafanye yaliyo mapenzi ya Mungu. Point ya kwanza. Tumia uwezo huo kufanya yaliyo mapenzi. Ni yapi yaliyo mapenzi ya Mungu maisha yako? Makusudi ya Mungu ni yapi kwenye maisha yako? Ni kipi Mungu anakusudia ukifanye? Kwa Gideon Mapenzi ya Mungu yalikuwa ni kwake kutumia uwezo huo kwenda kuwaokoa wana wa nini? Wa Israeli. Sasa sio Mungu ameweka kusudi lipi maisha yako? Ambalo ni swali ni jambo ambalo unatakiwa ulitambue. Naomba usimame. Malaika Mungu. Au mwangalie mwenzako, muulize, je? Mungu amepita kufanya nini? Ni uwezo upi Mungu ameweka ndani yako? Ni kitu gani unaweza kufanya? Umeitwa kufanya nini hekaluni? Roho Mungu anasema nini na wewe? Mapenzi ya Mungu ni yapi maisha ni mwako? Jibu mwenyewe bwana tuuze mjibu kwa wewe jibu mwenyewe haleluya amen la bwana bwana jambo angalie mwezao hapo utamasafu kwanza ndio mapenzi ya Mungu ni mazuri mbona wengine waangaliane muangalie mwezao hapo mapenzi ya Mungu mazuri lazima mpenzi ya Mungu haleluya wewe nenda haleluya amen muangalie tena mwezao hapo wewe vipo maneno Bwana Yesu. Haleluya. Pigie Yesu Kristo makofi. Enenda kwa uwezo wako huo, wako kae chini tuendelee. Kwa enenda ukatenda yaliyo mapenzi ya nani? Ya Mungu. Sasa unapoenda kutenda usiangalie mazingira. Haleluya. Kwa sababu tuna maswali mengi, tuna hali nyingi kama Gideon. Wakati Mungu anamtuma anamwambia enenda kwa uwezo wako huo ukawaokoe wana wa Israeli sikia alichoelezea yamkini huko kwenye mazingira haya haleluya anasema akamwambia e bwana nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani yamkini ni swali ulilonao e bwana nitatendaje kazi hii ambayo umeniitia utumishi huu ambao umeniitia nitaanzia wapi mbona sina fedha mbona watu hawanikubali mbona watu wananicheka mbona sina mavazi mbona sina hili una maswali mengi haleluya unajiuliza sana lakini Mungu ameweka mzigo ndani yako ya kwamba nenda ukafanye kitu kwa watoto alafu hauna kitu wakati wa mikononi unajiuliza sasa ninaanzia wapi 
ninaanzia wapi Yakini unatafuta kazi afu juu hata unaanzia wapi haleluya amen unatamani kuanzisha biashara unatamani kufanya kitu lakini swali unaanzia wapi Shauku ulionayo ndio mwanzo wa kufanya haleluya amen jina la Bwana libarikiwe amen jina la Bwana libarikiwe amen kile wanaambiwa nenda kaokoe wana wa Israel kaokoe taifa Nachukulia ni wewe unaambiwa zuguni nenda kaiokoe zuguni Huyu <laughs> mfano halisi Gideon anaambiwa kaokoe nini? Alafu ni kijana mdogo. Ni kijana mdogo. Akaenuka na swali sasa sasa mimi naanzaje? Kwa namna gani unaniambia nikaokoe wana wa Israeli? Okay, jambo lingine. Anasema tazama jamaa zangu ndio walio maskini sana katika manasi na mimi ndiye niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu yamkini una swali kama hilo unajiona mdogo haleluya unajiona nini mdogo hauwezi maskini unajiona nini yeye anasema nyumba ye ndio walio maskini wa mwisho ina maana hawajulikani kabisa haleluya yani jina lao halikujulikana walikuwa maskini wa nini wa mwisho Yakini na wewe kwa hapo unajiona maskini. <laughs> unajiona nini? Maskini. Unajiona hauwezi. Umekata tamaa unaogopa. Kwa sababu hakuna kitu kinachokuonyesha kwa macho kwamba unaweza. Lakini leo tambua kwamba uwezo ulionao enenda ukafanye. Haleluya. Usiogope chukua hatua. Haleluya. Usiangalie mazingira yako. Usiangalie hali nayo kuzunguka. Usiangalie familia yako. Haleluya. Angalia chumbuko lako ni nini ni Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sijui kama unanielewa. Haleluya. Usiangalie umetoka wapi. Kaka amesoma, mama amesoma, baba amesoma, wewe hajasoma, lipo kusudi kwako. Haleluya. Mungu anayo chapo kwa nini uko hapo? Kidio ndio anaamini anasema hey, mas- familia yani alileta sababu ambazo na sisi leo tunazo amen, amen. na sisi leo amen. tunazo ni sababu hizi hizi ukiuliza kijana vipi bora umekaa nyumbani ah unajua baba ana uwezo mama ana uwezo nani alikwambia wewe hauna uwezo pia amen nani alikwambia kwa sababu baba ana uwezo na wewe hauna uwezo Nani alisema? Mungu alikwambia hivyo. Hapana. Basi usikezaliwa. Usikefanya? Usikezaliwa. Ulizaliwa kwa sababu kuna tatizo unatakiwa ulitatue. Kuna jambo unatakiwa ulitimize. Amina. Ndio maana ulifanyaje? Ulizaliwa. Hello kanisa. Amen. Hallelujah. Amen. Enenda ukatembe. Hallelujah. Amen. Nenda tumia uwezo wako huo kipawa ulichonacho kumpa Mungu tukufu. Amen. Umeitwa kuanzisha kanisa, eh, hey, mtumishi wa Mungu. Ni kwamba ukwambie kwamba usiogope, enenda. Tumia uwezo ambao Mungu amekupa. Kafanye kazi. Haleluya. Amen. Usiangalie mazingira. Usiangalie watu wanakupenda au hawakupenda. Watu wa watu ukubali. Haleluya. Watu wa watu fanyaje? Sio watu watakubali sio watu watafurahia huduma yako mtu wa Mungu sio watu wanafurahia wewe unasimama hapo unacheza na hizo bata hapo sio watu wanaobarikiwa lakini usikate tamaa endelea kabisa sio watu wanaobarikiwa wakikuona hapo unaimba wewe kijana kuna wengine hao hawapendi wapo wameingiliwa na hizo roho lakini usiogope endelea kufanya kazi ya Mungu Mungu atakuinua haleluya acha mwanadamu abaki kuwa mwanadamu na wewe yafanye mapenzi ya Mungu. Mwanadamu atabaki kuwa mwanadamu, mwanadamu aridhiki kabisa. Ukiwa maskini atakwambia ni maskini, ukiwa una uwezo utaambiwa una uwezo, ukitajirika utaambiwa una kiburi. Aridhiki mwanadamu. Tena aliyo mapenzi ya Mungu usonga mbele. Haleluya. Ukijua hili ni kusudi la Mungu ni mapenzi ya Mungu. 
Kwenda fanya acha abaki huko. Amen. Amen. Kuna watu wako umu. Ndio. Kuna watu wako umu. Unafikiri unajifahamu wewe? Ndio. Si leo unasema nikianguka na yeye anaanguka. Nikimwacha Mungu na yeye anamwacha nani? Anamwacha Mungu. Nani kaburoka? Ndio Paulo anadai kwa karatia nani kaburoka? Ni nani aliyewaroka? Wewe nimeitwa na wewe. Wewe unajua mimi ninachopitia sio chako. Ndio. Ninachopitia mimi sio jaribu langu sio acha kunifuata kabisa amen kabisa mimi nimekosea huko hujui ninapigwa hapo yes simama wewe kama wewe jua mapenzi ya Mungu na uwafaa sasa unaacha kuabudu kwa sababu mimi nimeacha kuabudu Hii sio hapa tu. Eh, sio hapa tu. Mchungaji, wala sio hapa. Haya mambo sio tu kanisa liko hapo. Yapo makanisa ikaribia yote ukienda hawakosi hao watu. Kanisa. Hawakosi. Amen wa Mungu. Na lazima tuongee ili tupone. Haleluya. Mimi sio mimi naongea na maliza na ondoka. Eh, mchungaji utabaki na kazi ya kujenga. Utajua wewe. Jina la Bwana nibarikiwe. Lakini nenda kafanya leo mapenzi ya Mungu. Kilioni anaweka mdomo anamwambia ah eh mimi ni maskini. Lakini bado ni mdogo. Ni radi Yeremia na yeye aleta vizingisio hivyo hivyo. Ukiangaza ah eh si mimi ninaye kutuma. Jua tu kwamba unatakiwa utii ni oda imetoka juu. Amen. Wewe kuwa tayari haya niko tayari nipeleke. Yeye atajua utafika. Atajua utaitimizaje leo kati. Haleluya. Sio swala lako wewe kuangaika angaika sana eh Unajua kuna kitu nimeshajifunza katika miaka michache ya kumtumaini Mungu kumtegemea Mungu. Kila anaponiambia kufanya kitu, najaribu vile niwehesabu jo nafanya hiki na hiki lakini amefanikiwa wapi? Alafu mwisho wa siku pale nikifika naweza basi imetosha ndani. Ya mtu yule ndo anainua. Na akifanya anafanya zaidi hata ya nilivyo wazo. Kina la Bwana nibarikiwe. Anafanya zaidi ya nilivyofikiria kwamba hivi hii ndio njia nilitakiwa niende. Hiki ndio nilitakiwa nikifanye akitokee. Jina la Bwana nibarikiwe. Kuwa tayari yajue mapenzi ya Mungu ni wito upi. Mungu amekuitia nini? Simama kwenye wito wako. Amen. Ni shema sisimama kwa shema. Usitake kuwa mzao wa kanisa. Hey. Haleluya. Mwache mchungaji apambane na mambo yake ya kichungaji. Ukitaka uwe mchungaji hautaweza, utaumia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yaani jua kwamba wito wako ni nini usimamie. Amen. Amen. Kama umeitwa kufanya mambo kumi Mungu atakupa uwezo wa kufanya hayo mambo kumi Lakini usitoke kwenye uzee wa kanisa unataka uwe mchungaji sasa. Hao. Sasa nani awe mchungaji? Bishop Bandaba asiaje sasa awe mchungaji. Ajabu wewe bale. Amen. Sina la bale ni mwanake. Amen. Nenda ukatende yaliyo mapenzi ya nani? Kutoka ile maandiko machache. Watu walioitwa wote walitenda yaliyo mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kiangalia Samuel wa kwanza 12. Samuel wa kwanza sura ile ya 12. Tafuta habari nzuri pia pale. Kuna msomaji mzuri mwepesi hebu vijana mwenye na Biblia waenda dakika chache tu hapa tunamaliza. Chache. Ndio tusome Samuel wa kwanza. Ya sura ya 12 mstari wa 9 na 11 hadi kwa moja. Vijana hapa wote msomaji. Lakini wakamsahau Bwana Yes. Mungu wao naye akawauza akawatia katika mikono ya Sela ya Migari wa jeshi la Ado. Ya. Katika mikono ya Wafriki, katika mikono ya wafalme wa Mwabi nao wakapigana nao. Ya. Ndele. Sala kumi nao wakamlilia Bwana wakasema wakamlilia Bwana ya. Umefanya dhambi. Kwa kuwa tumemwacha Bwana na kuwa tumipia mabari na ma sio lakini sasa 
mm. tuokoe na mikono ya adui zetu mm. na asi tutakupumukia wewe tena na bwana alibakio na tu kuonyesha maana hizo wakamkosea tena nani bwana na wale wamkosea akaweka mikononi mwa wa filist wakateseka mpaka walipojitambua wakamuita nani Allah wa watu wangu usisubiri mpaka Mungu akupige amen usisubiri Roho takatifu anaposema nawe hii njia sio nzuri geuka mara moja amen watu wa Mungu amen usifanye shimo kuwa nini ngumu unajua wakati mwingine Mungu anasema nasi yamkini kwa mahubiri hapa yamkini kwa rafiki yako lakini Roho takatifu anazungumza na wewe mara tu unapokosea kabisa geuka haleluya amen fanyaje geuka soga Usiwe na moyo mgumu haleluya. Amen. Usimruhusu shetani akaendelea kukukandamiza. Sasa kale alipo kukandamiza unafanyika kuwa sumu kwa wengine. Kandamiza. Mm. Yaani kwa nini? Kwa sababu utaki kugeuka. Amen. Amen. Ya kile Mungu amemtumia rafiki yako, amemtumia msema wa kanisa, amemtumia kiongozi wako wa vijana, au amemtumia mtu yote kuja kukueleza habari nzuri. Haleluya. Kuja kukushauri. Lakini kwa sababu unafanya moyo kuwa mgumu unakaa. And then unaanza. Sema na huyu, sema na huyu, sema na huyu mwisho wa siku wewe oh. unaanza habari za kanisa kwa pasuku. Ni mtu mmoja alianzisha. Ni mtu mmoja ambaye hakutaka kusikia. Na madhara yake huwa ni mabaya. Hallelujah. Amen. Madhara yake huwa ni aibu. Yaani mwisho wa siku Mungu huwa ashindwe. Ya hata upambane Mungu atabaki kuwa nani? Kilicho cha Mungu kitabaki kuwa jina la Bwana libarikiwe. Haleluya watu wangu. Kwa maana wa Israeli kila walipokosea walimgeukia nani? Walijua oh tumekosa. Tumefanyaje? Na walimrudia Mungu na wakaendelea na nini? Na safari. Hivyo ndivyo wokovu ulivyo jina la Bwana libarikiwe. Mungu ataki tuangamie Mungu hataki mwenye dhambi yoyote aangamie. Apendi, apendi mwenye dhambi apotee. Hata saa moja. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu apendi mimi na wewe tupotee dhambini. No. Anataka tumrudie, anataka tuwe na mahusiano mazuri na yeye. Anataka tufurahie wokovu. Jina la Bwana libarikiwe. Hivyo ndivyo Mungu anavyotaka. Kwa usiogope, lakini uko hapo umekata tamaa, lakini uko hapo unasema sasa Mungu mimi siwezi. Leo nikutie moyo kwamba inuka, tumia uwezo ulionao, Mungu anakupenda. Haleluya. Bado kuna nafasi. Haleluya. Bado Mungu ana nafasi yako. Amen. Usiogope. Amen. Usifanyaje? Usiogope. Lakini umekata tamaa kabla na hamna ukovu, eh ukovu upo kwa ajili yako. Amen. Amen. Yaani si wengine wote hata tupotee, wewe ukovu wako bado upo. Amen. Amen. Bado kuna nafasi yako katika ufalme wa Mungu. Bado Mungu anakuita, bado Mungu anakupenda. Lakini umejiona ufai, lakini umejiona iwezekani kabisa, yani umepotea kabisa, bado kuna nafasi. Uwezo ulionao huo huo, kibali hicho hicho ulicho nacho, bado Mungu anataka kutumia. Huduma yako ambayo Mungu ameiweka ndani yako bado Mungu anataka kuitumia. Haleluya. Usikate tamaa. Jina la Bwana libarikiwe. Waebrania sura ya kumi na moja mstari ule wa mbili ukianzia pale Mimi nasema nami niseme nini tena maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideoni za Baraka na Samsoni na Yefsa na Daudi na Samueli na za manabii ambao kwa imani walishinda milki za wafalme kwa nini kwa imani walitenda haki walipata ahadi walifunga vinywa vya simba Walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga. Walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu na leo Mungu akutie nguvu katika jina la Yesu. Haleluya. Mungu akutie nguvu kwenye udhaifu ulio nao. Amen. Amen. Walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni. Haleluya. Wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa. Lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa. Leo wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa vihaka na mapigo na mtu wa Mungu walikuepo waliodhiakiwa, waliopigwa, usiogope. Amen. Amen. 
walijaribiwa kwa dhiaka na mapigo na kwa mafungo wengine walifungwa mtu wa Mungu na kwa kutiwa gerezani walipigwa kwa mawe walikatwa kwa misumeno walijaribiwa waliuawa kwa upanga walizunguka zunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi walikuwa wahitaji wakiteswa wakitendwa mabaya haleluya watu wa Mungu amen sio wewe tu amen. amen kwa imani walipenda mambo makubwa kwa imani walishinda kwa imani walipigana wakashinda kwa nini kwa imani haleluya kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na na yote yanitende na wengine walidharaulika walipigwa waliteswa eh hey, mtumishi wa Mungu siogope wapo atakao kuinukia simama imara amen amen usiogope usiache huduma kwa sababu watu wamekutesa just angalia moyoni mwako unachokifanya ni mapenzi ya Mungu je niko sahihi kama uko sahihi songa acha wakunenema maya acha wakucheke haleluya walikuwepo waliochekwa pia waliokatwa misumeno waliouawa mimi na wewe nikina nani kwa sababu ya injili waliuawa haleluya walikataliwa kwa kuna wakati mwingine tunafanya aliyo mema lakini watu hawapendi usiache kutenda mema kwa sababu mtu hapendi haleluya kuna wema wengine tunatenda mwingine anachukizwa anatuona kama ni vielele eh ni kwa sababu Bwana ameweka kitu haleluya ni Isaya akasema ni kama moto nikupane mwangu siwezi nikanyamaza kulinena neno la nani kwa Mungu anapoweka kitu ndani yako huwezi ukakaa kimya ni kama moto Hey. Hausubiri kuambiwa nenda kafanyie kanisa, hausubiri kupangiwa zao kwa sababu ni kitu Mungu ameweka ndani yako. Yeah. Haleluya. Amen. Hausubiri kupangiwa zao, ni moto unawaka kumtumikia. Yes. Kama ni mwimbaji ni moto unafanyaje? Unawaka. Hello. Amen. Yaani una amani na kumtumikia Mungu kwa sababu sio wewe ni Mungu amekuita. Haleluya. Ni Mungu amefanyaje? Acha wakuite kielele ni sawa kwa wengine wamepewa huduma ya kumlea kumtumishwa Mungu walikuwa kwa mama waliomlea Yesu Amina. kwa mali zao unaweza ukaitwa kielele usiache tenda haleluya ndio hey. mtoto wako haleluya tenda hey. kwa kadiri ya uwezo ambao Mungu amekupa haleluya hey. usisubiri mpaka uwe na mabilioni no 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 uwe uwezo ulionao utumie haleluya hey. utumie uwezo ulio nao yachue mapenzi ya Mungu Utayajuaje soma neno la Mungu haleluya. Chukua muda wako kaa karibu na Mungu. Amen. Njoo kwa mafundisho. Huko ndipo unagundua haleluya. Ndipo unapofanyaje utakapojua Mungu amekuitia nini? Ni mambo gani Mungu aliyafanya? Yangine hata ukifanya leo bado nitampa yeye ni tuko ufunjeni la Bwana alibarikiwa. Endelea na ukatende haleluya yaliyo mapenzi ya nani? ya Mungu Yoshua moja tisa ukisoma Mungu anamwambia Yoshua akafanye kwa ujasiri haleluya awe unari haleluya na moyo wa nini amen jambo la pili sasa unapoyatenda mapenzi ya Mungu ujue kwamba Mungu yuko pamoja haleluya nenda yatende mapenzi ya Mungu ukijua ya kwamba Mungu yuko pamoja na ukijua hilo utafanya haleluya Haleluya watu wa Mungu. Unastari wa 16. Waamuzi. Bibi anasema, Bwana akamwambia, "Hakika nitakuwa pamoja nawe. Nawe utawapiga wamidiani kama mtu mmoja." Hello. Amen. Hello. Amen. Sijui kama unapata. <laughs> Mapenzi ya Mungu kwa Gideoni ni aende awaokoe wana wa Israeli. Atawaokoaje sio kazi yake. Ataanzia wapi sio kazi? Ni kitu gani atatumia sio kazi? Kazi yake yeye ni kwenda kuwaokoa wana wa Israeli. Atawaokoaje haijulikani. 
Sina la bwana barikiwe. Haleluya watu wangu. Amen. Aliyake amaskini kwa mdogo sui nini aichangii chochote katika mapenzi ya nani? Yahuda. Yaani aliyako wewe haimsababishi Mungu asitimize kile anataka kutimiza. Mazingira yako wewe hayamfanyi Mungu asikutumie. Hello. Haleluya watu wangu. Amen. Kufiwa na wazazi akumfanye Mungu asifutumie. <laughs> Wendo kwa mwingine tunajionea huruma. You know, kwa mwingine unajionea huruma. Sasa mimi babu yangu naishi na babu, mimi naishi na bibi, mimi naishi na mama na wewe. Unajionea nini? Badala ya kuyatambua makusudi ya Mungu ni yapi ufanye? Badala ya kuangalia ni kipi ufanye? Wewe unajionea nini? Huruma unakaa. Unafiki ukijionea huruma asifu takuonea huruma. Ah, ah, hiyo inaendelea na maisha. Haleluya. Amen. Watu wanaendelea nini? Amen. Amen watu. Amen. Watu wa watu acha kufanya kazi kwa sababu umejionea huruma umekaa nyumbani. Na ukiwaki mimi tata usafiri kwa sababu umekaa nyumbani. Hello watu. Simama imara. Amen. Amen. Simama yajue mapenzi ya Mungu, fanya. Haleluya. Ukijua kwamba Mungu yuko pamoja na Andicho alicho apiwa, kwa apiwa wewe, taleta majeshi, taleta visu, si taleta nini? Eh eh. Alicho ambiwa ni kwamba Bwana Mungu atakuwa pamoja na. Amen. Amen. Bwana akamwambia mimi niko pamoja nawe. Na utawapiga wa Midian kama mtu. Kama mtu. Eti aleti maana eh. Mfikie naleta maana. Yenu wapike wa kao zuguni nzima kama mtu mmoja. Kikenuaje na ile tamaa sense kwa namna ya kibinadamu eh? Mm. Eh fikiria tu mchukua tu kawaida kwa hapa hapa tu kanisani. Niwaambie kama utapiga hawa watu wengine kundi lilomba kama mtu mmoja inawezekana. Eh mchukua tu hali ya kawaida. Au mpige kama mtu? Eh I don't know sijui. Elu mekaa tu hapo ni kadogo. <laughs> oh. <laughs> Tena ka mwisho. Kama bibi. Ah. Ka mwisho kama bibi. Then tupiga kama mtu mmoja. Naenda ukaokoe taifa zima. Wenda. Amo wakati huo kwa sababu unaandaa tungano engano tu lakini kamkate zuri kwa hiyo tuwili au tutatu na hiyo ndio sijui. Yaani unajiandalia ngano uokoe tu familia yako hapo unaambiwa nenda kaokoe sasa taifa zima. Wewe unaanza hapo. I let I let man eh. Kama Ibrahimu anasema kwa imani walishinda. Amen. Hii ilikuwa ni imani. Haleluya. Unamwamini nani? Mungu kwa mambo makubwa. Anasema yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu ndio haya tunayo yao ndio haya tunayo fanyaje sasa sababu kubwa ni kwa sababu Mungu atakuwa pamoja naye sasa yeye Mungu aliyejua yote anajua atawapigana maana yeye akikohoa tu hapai huko akisema eh haya sasa kanisa la ICC ICC leo amtoki huko hakuna atakaye toka eh pale akisema tu leo amtoki huko hakuna atakaye huyo ndiye Mungu haleluya tunayemtumikia tunayemwabudu tunayemwamini haleluya unachopaswa ni kuamini haleluya kumwamini Mungu ukijua tu yuko pamoja nawe nenda akafanye yeye atafanya njia haleluya yeye atakuinulia watu watakao kuonyesha njia ya kutimiza kile anataka utimize amen yeye atakufanikisha kwenye masomo yako yakini umekata tamaa unawaza sasa mimi hata itatoka wapi ukiangalia baba mama ana uwezo mungu ana watu watakao ainua haleluya wewe kuwa tayari kusoma haleluya kuwa tayari kufanyaje ya kuna watu wanatamani kusoma lakini hawajui hata vyuo unafikiri sasa utafanyaje hata chuo haukijui. Hello. Hello. Unatamani kusoma, jua chuo, jua wapi nini wanataka kusoma? Amen. Haleluya. Amen. Ndio muamini Mungu. Yanawezekana eti. Yanafanyaje? Yanawezekana. Mungu anaweza akakuinulia watu, Mungu anaweza akakutanisha, Mungu atakuonyesha ni nani umshirikishe. Tatizo wakati mwingine atushirikishe. Amen. Amen. Yaani Mungu anatuletea watu, Mungu anatuletea vitu lakini tumekaa. 
Hello. Kadi sala hiyo. Fumbuka, amen. Kijana inuka, fumbuka, angalia opportunities, nenda Mungu ambaye ameleta hivyo, amen. Yaani kuna mali mengi Mungu ameshafungua lakini umekaa kizembe kizembe. Utaki kutumia nafasi ulionayo, amen. Tumia uwezo ulionao huo huo nenda haleluya. Sema na mtu, mwambie mtu. Zungumza, amen. Una tatizo unahitaji sema, amen. Omba msaada wa maombi, amen. Hello kanisa. Amen. Hebu tuinuke, amen. Tuifanyaje? Ndio usisemi usimame, nasema uinuke. Changamoto tu kidogo kiswahili sio. Amen. Sina la wala nibarikiwe. Mabeo wazako, usikate tamaa. Usiogope. Mungu yuko pamoja nawe. Haleluya. Hebu tusome kwa haraka kutoka sura ya 3 mstari wa 12. kutoka sura ya 3 mstari wa 12 Nitasoma ndio kutoka sura ya 3 mstari wa 12 neno la Bwana linasema ndio Akasema mm. bila shaka mimi nitakuwa pamoja nao mm. na dalili ya kuwa nimekutuma ndio hii mm. uta utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao mm. watu katika misri mm mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Tena Bwana Mungu anamwambia Musa usifanyaje? Bila shaka mimi nitakuwa pamoja na na mwingine huyo anaambiwa akaokoe wana wa Israeli kutoka Misri anaanzaje kwanza huu? Kwa sababu kule walikuwa utumwani wako chini ya falme nyingine. Lakini Mungu anamwambia nenda. Haiwezika itakuwaje sasa. Anasema mimi bila shaka nitakuwa pamoja na na hii ndio ishara ya kwamba niko pamoja nawe watu hao wataniabudu mimi jina la Bwana libarikiwe. Wataacha kuabudu miungu ya Misri wataniabudu mimi. Haleluya. Na hapo ndipo itajulikana kwamba mimi niko pamoja na Hello. Ina, inatufundisha nini? Ina maana tunapofanya kile kilicho mapenzi yake anapokuwa pamoja nasi Hatima au hitimisho ya kile tunachokifanya ni kumpa yeye mimi utukufu. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani chochote tunachokifanya tukijua tuko na Mungu kinatupelekea kumpa yeye utukufu. Kinatupelekea kuzidi kumwabudu yeye, kuzidi kumtafuta yeye. Na sio kuwa mbali na nani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa Mungu anapoenda kukutumia usimwache. Amen. Usifanyaje? Simkimbie Mungu. Amen watu wa Mungu. Yoshua 1:5. Yoshua 1:5. Amen. Amen. Hapatakuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako mm. siku zote za maisha yako Deo. kama nilivyokuwa pamoja na Musa mm. ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe mm. sitakupungukia wala sitakuacha Jina la Bwana libarikiwe Yaani Mungu anapokutuma Mungu anapoweka kitu ndani yako ujue yuko pamoja na na akiwa pamoja nawe hakuna atakayesimama kinyume cha haleluya watu wa Mungu Hakuna atakaye simama kinyume chako watakao jaribu kuiharibu kazi yake atawaharibu jina la Bwana libarikiwe Amen watu wa Mungu wanaopigana na huduma ambayo Mungu ameiweka ndani yako Mungu atashughulika na Amen ndio ahadi anampa nani Yoshu Wewe nitakuwa pamoja na na hakuna mtu atakaye simama kwa sababu niko pamoja kama nilivyokuwa na Musa ndivyo nitakavyokuwa na wewe na ndivyo atakavyokuwa na wewe na mimi haleluya. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Enenda ukafanya leo mapenzi ya Mungu. Ukijua kwamba Mungu yuko pamoja na Yesu ametupa ahadi. Anasema nendeni, agizo ni kwenda kuhubiri nini nchini. Nenda mkawafanye mataifa kuwa nini wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kuyashika yote. Na tazama mimi nitakuwa nanyi hata ukamilifu wa nini? Wana hao. Amen kanisa. Amen. Kwa hiyo unapoibeba injili 
unapolibeba neno ujue kwamba Yesu yuko pamoja nao. Haleluya. Hello. Kaihubiri njiri kwa ujasiri. Haleluya. Kaihubiri njiri kwa nini? Kwa ujasiri. Kiajua mapenzi ya Mungu ukijua kwamba Mungu yuko pamoja nao katende kwa ujasiri. Jambo la tatu. Fanya kwa nini? Ujasiri. Usiogope. Tenda kwa nini? Ujasiri. Maana Bwana yuko pamoja na unaohakika ni mapenzi usiwe na shaka. Wakati mwingine inaonekana ni ngumu. Eti ilikuwa ngumu kwa Gideoni. Unafikiri ilikuwa nyepesi kusimama tu. Yaani taifa zima limejificha liko kwenye maandaki hapo wewe ukatoe sura yako eti unaenda kupigana. Wewe nani? Eh, unaanzia wapi? Sio nyepesi eti. Sio rais. Wewe usisahau kwamba itakuwa nyepesi kwa hapo. Lakini tenda kwa ujasiri. Haleluya. Ukijua kwamba Mungu yuko pamoja nao na atakufanikisha. Haleluya. Kwa sababu ni mapenzi yake. Amen wa Mungu. Amen. Mstari ule wa 22. Wa Waamuzi kitabu kile. Kianzia mstari wa 22. Anasema Gideoni akaona ya kuwa ni malaika wa Bwana. Gideoni akasema ole wangu. E Bwana Mungu kwa kuwa Nimemuona Bwana uso kwa uso. Bwana akamwambia amani iwe pamoja nawe, usiogope, utakufa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ambia usiogope utafanyaje? Sasa hapo zamani ukiuona uso wa Mungu unakufa. Yaani Mungu alikuwa anaogopeka. Ya tabu, wepo wa Mungu ukishuka, walikuwa wanaogopa. Amen. Wakati Mungu anasema atashuka kwenye mlima Sinai, wakaogopa kasa hey, Bwana no, no, kaukaribia acha tu Musa huyo huyo uliye muita afanyaje akukaribie kwa Gideoni kwa sababu ya elimu aliyokuwa nayo ufahamu aliyokuwa nao ameonana Bwana alipotambua tu akajua wewe ni muondoka hapa ndio mwisho wangu kile Bwana anamwambia usiogope usifanyaje usiogope usifanyaje usiogope kwa sababu sio wewe ni mimi ninayetenda ndani yako jina la Bwana libarikiwe sio wewe haleluya sio wewe umepata tu neema na wanasema ikiwa nimepata kibali nionyesha ishara haleluya wokovu sio wewe ni Bwana ameuleta usiogope haleluya tembea kifua mbele ukijua ya kwamba ni kwa neema umekuombolewa haleluya umesamehewa dhambi ni kwa neema acha kuwa na mashaka kwa sababu sio wewe haukustahili sikustahili jina la Bwana libarikiwe hatukustahili neema hii ya wokovu ni Bwana ametupatia amen hatukulipa hatukuatukulipia wokovu hatukufanyia kazi Bwana amefanyaje ametupa bure mtu asikutishe amen watu wa Mungu mtu asikutishe mtu asifanyaje ana sije mlaada mtungaji asikutishe akwambia sasa ukija kusema unajua wokovu umetenda eh hey, hey, hey. hii swala haihusiani na mchungaji hii swala ni Mungu mwenyewe ameitenda haleluya amen hello wokovu ameuleta wala msijakupa wala hakuna ambaye amekupa haleluya ni kazi ya Mungu pekee tunahubiri tu lakini atendaye ni roho takatifu amen anayefanya kitu ndani yako ni roho takatifu na neno la nani Mungu wala sio mimi naweza nikasema hapa asubuhi mpaka usiku kama roho takatifu atosema ndani yako hakuna kitakachotokea kama neno alitotenda ndani yako hakuna kitakacho kwa hiyo hii swala sio yangu mimi yani mimi ni chombo tu ni nini lakini atendaye ni yeye mwenyewe haleluya haleluya aokoe ni yeye mwenyewe sisi ni watendaji tu tunawakilisha ni vyombo tu lakini atendaye ni Mungu mwenyewe anayebadilisha maisha ya mtu ni Mungu mwenyewe haleluya jina la Bwana libarikiwe roho takatifu anapochukua nafasi ndani yako analeta mabadiliko analeta shauku mpya haleluya anakufanya utamani mambo mapya yapokee na sio mwanadamu wala mchungaji hai tumishwe Mungu au badilishi mtu hapo. Yaani anaweza akasema, akafoka, akawaka, afanyaje kama Bwana hajatenda ndani yako hakuna kitakachotokea. Amen. 
Wala Mungu haleluya. Amen. Yaani mchungaji hapa anaweza akawaka akawaka yeye lakini kama Bwana hajasema hajasema. Amen. Amen. Roho mtakatifu anatenda nini? Ha. Unapomruhusu anatutumia. Sisi tunafanyika kuwa vyombo kufikisha. Amen. Amen. Lakini atendaye ni Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Sio sisi. I don't know. Sijui kwa Kiswahili kizuri. It's not about us. You know. Sijui ni kiwe kwa Kiswahili na wakaja nzuri. It's not about us. Sio 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 sisi ni Mungu mwenyewe. Hallelujah. Kwa sisi ni wakumwamini tu. Sisi ni wakusimama kuwa tayari kwa utendaji. Amen wa Mungu. Amen. Ndicho kitu anaambia Gideon usiogope. Hallelujah. Amen. Sio wewe ulieniita ni mimi nimekuja. Amen. Amen. Na kwa sababu ni mimi nitasababisha, nitakufanya, nitakupa mbinu. Hallelujah. Ukiendelea sasa kusoma utaona mbinu ambazo Mungu alizitumia. Na pale Gideoni alipotaka kutumia mbinu zake Mungu alikataa. Kwaambia no 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 usihitaji hao watu umeleta nataka ulete hawa watu. Wafanye kazi. Hallelujah. Ili baadaye wasije wakasema kwamba ni wao. Hello watu wa Mungu. Kwa kuna vitu Mungu anatenda maisha ni mwetu ni ili atukuzwe peke yake. Kuna vitu Mungu akutendei maana ya mkini umejiweka kipaumbele kusema ni mimi ndo nafanya ni mimi wewe. Na anasema eh hey, sio wewe. Pia. Paka utambue kwamba sio wewe ni Mungu anaye tenda anaruhusu. Haleluya watu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa usiogope, usifanyaje? Usiogope, usiogope. Umechua na mapenzi ya Mungu. Mungu yuko pamoja nawe. Katende kwa ujasiri. Haleluya. Kanisa haleluya. Haleluya. Ifanye huduma kwa ujasiri. Amen. Nenda kazini kwako fanye kwa ujasiri. Haleluya. Amen. Amen watu wa Mungu. Fanya biashara yako kwa ujasiri. Hello, wasema tabariki kazi za mikono yetu. Amen. Amen. Nenda kafanye kwa nini? Na Mungu ataibariki, Mungu ataizidisha. Amen. Amen. Mungu atakupa mawazo mapya, idea mpya. Nenda kafanye kwa nini? Kwa ujasiri. Mungu anataka tutumie mali zake. Amen. Tuwe tuwe mawakili ni steward. Mawakili, si ndivyo? Tuwe mawakili waaminifu katika uumbaji wake. Amen. Anasema dhahabu ni mali yake. Fedha na dhahabu ni mali yake. Amen. Kwa Mungu anatuhitaji tuwe mawakili wema kwenye fedha anazotupa. Amen. Tujue namna ya kuzitumia. Anaomba mbingu na nchi vyote ni mali yake sio mali ya shetani. Amen. Kwa hiyo shetani ameomba kitu. Shetani anaomba kitu. Na kwani tunaogopa kumiliki? Nenda kamiliki. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Nenda kafanyaje? Nenda kamiliki, nenda kanunue viwanja utakavyoweza. Nenda kafanye, kanunue. Amen. Miliki ni ni, ni mapenzi ya nani? Asiye kwambia mtu wao ukimiliki bwana unatoka nyoko. No no no. Miliki ili uje utoe mchango. Tumekaa tuna banana hapo. Yule kiongozi alikuwa anachangisha hapo tu banana hela za za nini? Nilikuwa natafisha nini? Ujenzi. Tuna banana. Unafikiri ila hela zinatoka kama wanifanya kazi? Eh, zinafika. Unatoa wapi? Utatoa wapi hela kama ufanye kazi? Kanisa haleluya. Amen. Watu wa Mungu haleluya. Amen. Wokovu sio kukaa tu kirunyo kuna ile unaokoka mpaka unamzidi malaika. Mtu wa Mungu. Unaokoka mpaka unamzidi nani? Ah. Acha malaika baki malaika. Acha roho wa Mungu baki roho wa Mungu. Amen watu wa Mungu. Amen. Kanisa inatakiwa iwe sehemu ya mfano. Watu wa mataifa waige kutoka kwetu kwa sababu tunamwabudu Mungu mmiliki. Haleluya. Lakini sasa kwa sababu hatujitambui tunaibudu. Yeye sisi ndio tunakuwa waombo wa mwisho, sisi ndio tunakuwa wa kwanza, sisi ndio tunakuwa no no. Wa mataifa wajifunze waje waombe ushauri kutoka kwetu. Management, finance, sisi ni vitu gani? Sisi ndio tunatakiwa tuwashauri. Amen. Sisi ndio tufanyaje? Kwa sababu tunamwabudu mmiliki wa hiyo vitu. Amen. Hello watu wangu. Amen. 
Hebu tufunguke vijana. Haleluya. Amen. Tupo vijana. Tupo. Hey. Yaani mataifa wanakuwa zaidi ya sisi. Come on. Tuamke. Haleluya. Nenda kafanye kwa ujasiri usiogope. Haleluya. Ndio mpenzi ana. Fanya huduma kwa ujasiri. Imba kwa ujasiri. Piga miombo kwa ujasiri. Hubiri kwa ujasiri. Yote ni mapenzi ya nani? Yafanye kwa uaminifu ukijua Mungu yuko pamoja na tenda kwa ujasiri. Mungu atakuwezesha. 